আমরা একটু শুরু করি হ্যাঁ আমি একজনকে কো হোস্ট করে রাখি পরে যদি কেউ আসে মাইক অন থাকে তোমরা নিজেরা মিট করতে পারবো চাইলে কাকে করব ল্যাপটপ আছে মাউস তুমি ডেভেলপমেন্টেল ডকুমেন্টেশন তৈরি হয় যেটার মধ্যে আসলে এই সফটওয়্যারে কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে কি কি থাকবে मेन कत पॉइंट आज चालाबिलिटी डकुमेंटेशन थे তো রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস যেটা আগে আমরা একটু বললাম এখানে একটা পিকচারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে দেখো ফার্স্ট আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি করি হ্যাঁ এবং ফিজিবিলিটি স্টাডির অবশ্যই একটা রিপোর্ট থাকবে পরবর্তীতে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিসেশন অ্যানালাইসিস করা হয় এবং এটাই মূলত আসলে আমাদের সিস্টেমের মডেল যে এটার ভিতরে কি 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 লাগবে কি ইনপুট দিলে কি আউটপুট আসবে কি কি রিপোর্ট তৈরি করতে হবে এবং রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিসেশন এন্ড অ্যানালাইসিস এইটা এখানে আবার আমাদের स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी যে আমরা যে সফটওয়্যারটা তৈরি করব এখানে দুইটা সাইট আছে একটা হচ্ছে কাস্টমারের সাইট 
যারা সফটওয়্যারটাকে ইউজ করবে আর একটা সাইট হচ্ছে ডেভেলপার সাইট যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবে তো কাস্টমারের সাইডের ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে যে ওরা একটা জিনিস তৈরি করতে চাচ্ছে হ্যাঁ এখন এই সফটওয়্যার যদি কোম্পানি তৈরি করে দেয় তারপরে এটা চালাইতে পারবে কি না মানে হচ্ছে কি এই সফটওয়্যার চালানোর মতো তার রিসোর্স আছে কি না এক হচ্ছে হার্ডওয়্যারের রিসোর্স আর একটা হচ্ছে তাদের ম্যান পাওয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করার বিষয় আর একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সাইডে কোম্পানির সাইডে এখন এই কোম্পানি একটা কাজ নিল একটা ওয়ার্ক অর্ডার নিল নেয়ার পরে তাকে তো দেখতে হবে এই কাজটা যে করবে এটা করার জন্য আসলে তার ডেভেলপার আছে কি না মানে এই লাইনে এক্সপার্ট ডেভেলপার আছে কি না এবং এই ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করার তার কম্পাইলার বা টুলস আছে কি না এবং এই সময়ের মধ্যে এটা পসিবল কি না হ্যাঁ এবং আদৌ আসলে এইটা প্র্যাকটিক্যাল কোনো সলিউশন হবে কি না হ্যাঁ এই যে এই যে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার হ্যাঁ এগুলো যে আমরা চিন্তা করি এটা দিয়ে এটা আসলে হয় ফিজিবিলিটি স্টাডি হ্যাঁ যদি দেখা যায় না কাস্টমারের সাইড ওকে এবং ডেভেলপমেন্টের সাইড হ্যাঁ এখানে তাদের যে কোম্পানি তাদের যে রিসোর্স এবং তাদের যে ডেভেলপার অ্যাভেলেবিলিটি তাদের যে একটা যে ডেডলাইন হ্যাঁ কাস্টমারের ডেডলাইন এই সময়ের মধ্যে এরা করতে পারবে এবং এইটা আসলে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছো ফিজিবিলিটি স্টাডি কি জি স্যার তাহলে কি রিকোয়ারমেন্ট এলিসাইটেশন অ্যানালাইসিস এগুলো কি সব ফিজিবিলিটির আন্ডারই পড়বে না না ফিজিবিলিটি স্টাডি করে জাস্ট একটা ডিসিশন নেবে আসলে ওরা কাজ করবে কি করবে না যদি ফিজিবিলিটি স্টাডি দিয়ে বুঝে যায় ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি কাজ করবে তারপর তো রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করবে না হলে তো দিকে যাবেই না ও তার মানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস হচ্ছে আরো ডিটেইলসে সবকিছু মানে স্পেসিফাই করা যে কি কি করা লাগবে না লাগবে ফিজিবিলিটি স্টাডি টু ওভারভিউ টেক একটু উদাহরণ দিয়ে বলি রিকোয়ারমেন্ট এলিসাইটেশন এর মধ্যে যে জিনিসটা করে করা হয় সেটা হচ্ছে ধরো এখন কাস্টমারও ডিটারমাইন তারা সফটওয়্যার তৈরি করবে ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে নিছে হ্যাঁ এটা কাজটা নিয়ে নিছে এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এই যে কাস্টমারের জন্য কি করবে কি সফটওয়্যার তৈরি করবে এখন কি এটা সে কোম্পানিতে বসে বসে কমন সেন্স ইউজ করে তিন মাস পরে একটা সফটওয়্যার নিয়ে ওই কাস্টমারকে দিবে এটা করবে নাকি অভিজ্ঞতা নিলা হ্যাঁ এই কাজ তোমরা কাস্টমার কাছ থেকে নেওয়ার পরে হম যেহেতু তোমরা এক্সপার্ট এখন কি তোমরা অফিসে বসেই এই সফটওয়্যার তৈরি করে যদি এটা তিন মাসের কাজ হয় তিন মাস পরে কাস্টমারকে দিয়ে আসবা ব্যাপারটা এরকম নাকি তোমাদের কি মনে হয় সেগুলো <laughs> মনে করো এটা এবং এটা তিন মাসের মধ্যে শেষ করে দিতে হবে তোমার এখানে তো পাঁচজন এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার প্রোগ্রামার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আছে এখন এই কাজ পাওয়ার পরে এই পাঁচজন প্রোগ্রামার অফিসে বসে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে তিন মাস পরে বা আড়াই মাস পরে ওই কোম্পানিকে সফটওয়্যার ডেলিভারি দিবে তোমাদের চিন্তা ভাবনাটি এরকম মানে ব্যাপারটা কি এরকম নাকি অন্য কিছু 
স্যার এর আগে তো স্যার রিকোয়ারমেন্ট গুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে তারপরে তার উপরে স্টাডি করে সব কাজ করার পর আবার টেস্টিং এর ব্যাপার আছে স্যার এর বাইরে স্যার কি বলছেন স্যার রিকোয়ারমেন্টটা ভালোভাবে বুঝতে কিভাবে স্যার সেটা স্যার কাস্টমারের থেকে স্যার মানে যেই আমরা মানে যেই ধারণাটা পাবো আর কি হ্যাঁ কিভাবে কাস্টমারের ফাইনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড একটু স্টাডি করা লাগবে मैं <laughs> पढ़ाशुना कर स्लैडिंगलि बेशन पढ़ता सुंदर दी फलो ना कमन सेंस एप्लैर दे डकुमेंटिसमारे তাদের বিভিন্ন ভাবে তাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ নিতে হয় তাদেরকে কোশ্চেনিয়ার দিতে হয় হ্যাঁ এবং এইগুলো বারবার বারবার এই অ্যানালাইসিস করে 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 একটা রিকোয়ারমেন্টের ডকুমেন্টস তৈরি হয় হুম এবং এই রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্টস তৈরি হওয়ার পরে এই রিকোয়ারমেন্টস থেকে ডিজাইন করতে হয় এবং অনেকগুলো ডিজাইন এখানে শুরু হয় প্রথমে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম तीन शुरू कर मन करो बेपार तो कथा गुलते 
এগুলো মানে অবশ্যই ফলো করতে হবে এটার মাঝখান থেকে যে কোনো একটা স্টেপ যদি কেউ অ্যাভয়েড করে ওই সফটওয়্যার ফেল করবে হ্যাঁ এটা বেশি দিন চালানো যাবে না তো আমাদের সামনে যে ছবিটা আছে এইটা এই যে আমি এতগুলো স্টেপ বললাম এই স্টেপগুলোর মধ্যে সেকেন্ড যে স্টেপ হ্যাঁ আমরা যদি ফিজিবিলিটি স্টাডিকে ফার্স্ট স্টেপ ধরি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে রিকমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে হচ্ছে আমাদের ডিজাইন তারপরে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন তারপরে হচ্ছে টেস্টিং তারপরে হচ্ছে ডেপ্লয়মেন্ট তো সেকেন্ড যেটা রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংটা কিভাবে করব মানে কাস্টমারের কাছ থেকে আমি ডেটাগুলো কিভাবে বের করে নিয়ে আসব আমার সামনে যে ছবিটা আছে এই হচ্ছে এটা স্টেপ যে রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্টস কিভাবে তৈরি করে মানে রিকোয়ারমেন্ট মানে কি আমি কাস্টমারের কাছে গেলাম মনে করে একটা দোকানের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করব এখন ওই দোকানদারের কাছ থেকে আমি বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্টস পাবো কিছু ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস কিছু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস মানে হচ্ছে যে এটার ব্যাক আপ কিভাবে রাখবো এই সফটওয়্যার কিভাবে সিকিউর হবে হ্যাঁ এই সফটওয়্যার যদি এখানে ফ্লাড হয় ফায়ার হয়ে যায় হ্যাঁ এটা কি কিভাবে হবে এটা কিভাবে ট্রাস্টেড হবে হ্যাঁ মানে এই ধরনের কতগুলো জিনিস সেটা হচ্ছে নন ফাংশনাল তো আমরা ওই রিকোয়ারমেন্টস কত ধরনের এটা আরো পরের চ্যাপ্টারে আসবে কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসটা কি এইটা আমাদের সামনে আমরা দেখলাম হ্যাঁ তো শুরুতেই ফিজিবিলিটি স্টাডি তারপরে রিকোয়ারমেন্টালাইসাইটেশন মানে কি কি লাগবে এইটাকে বের করে নিয়ে আসা এবং অ্যানালাইসিস করা এবং এটার উপরে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে যেটাকে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন বলে এবং এই স্পেসিফিকেশনটাকে আবার ভ্যালিডেট করা তুমি যেটা বুঝছো এটা ঠিক মতো বুঝছো কি না বা কাস্টমার যে কথাগুলো বলতেছে এটা সে ঠিক মতো বলছে কি না এটাকে ভ্যালিডেট করতে পারে হবে হ্যাঁ একই কথা বারবার কাস্টমার বলতে পারে হ্যাঁ তোমাকে ভুল বুঝাইতে পারে তো ওইগুলো ভ্যালিডেট করতে হবে এবং ফাইনালি আমাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট তৈরি ডকুমেন্ট তৈরি হবে এবং এইটার উপর বেস করে পরের ডিজাইন পার্ট শুরু হবে ডিজাইন পার্টে অনেকগুলো স্টেপ আছে যে স্টেপের ফাইনাল যে আউটপুট সেটা হচ্ছে ডেটাবেস ডিজাইন আর ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এই দুইটা তো ডেটাবেস ডিজাইন আর ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন হলেই হ্যাঁ আমরা মনে করি যে সফটওয়্যারের যে স্কিমাটা তৈরি হয়েছে তারপরে ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার এটার ভ্যালিডেশন করে দেবে ডাটা ইনসার্ট ডিলিট আপডেট করার একটা ব্যবস্থা করে দেবে হ্যাঁ ইউজারকে রিপোর্ট দেখার সুযোগ তৈরি করে দেবে ডেটাবেস থেকে তারপরে ওটাকে আমরা আসলে লাইভ সফটওয়্যার বলি হুম বুঝতে পারছো আমার কথাগুলো কি স্যার এখন কথা হচ্ছে যে তোমাদেরকে পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে যদিও থিওরিটিক্যাল কোর্স এটা এটা অবশ্যই থিওরিটিক্যাল শেখার করার উপায় নাই কিন্তু এটাই তোমাকে সারা জীবন প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ এই স্টেপগুলো ফলো করে করে তোমাকে কাজ করতে হবে তোমাকে মনে রাখতে হবে থিওরি এবং প্র্যাকটিস দুইটা একসাথে না হইলে তুমি এক্সপার্ট হইতে পারবে না কোনো দিনে না শুধু প্র্যাকটিস যে করে সে সারা জীবন ওই ডেভেলপার থেকে যাবে সে ডিসিশন মেকার হইতে পারবে না সে ডিজাইনার হইতে পারবে না সে টিমকে চালাইতে পারবে না সে কখনো টিমকে লিড দিতে পারবে না আবার যে শুধু থিওরি আছে প্র্যাকটিস নাই হ্যাঁ সে একজন চাপাবাজ হবে শুধু বক্তব্য দিতে পারে প্রোগ্রামারকে ম্যানেজ করতে পারবে না হ্যাঁ ওকে ও একজন ডেভেলপারকে ট্রেনিং দিয়ে সে হ্যাঁ তার এক্সপার্টিস ই করতে পারবে না ইম্প্রুভ ইনহান্স করাইতে পারবে না আর যদি না হয় যদি একজন ডেভেলপার দেখে তার উন্নতি হচ্ছে না সেই জব ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে যেখানে সে শিখতে পারবে হ্যাঁ তো আমাকে আমাদেরকে থিওরি এবং প্র্যাকটিস দুটাকে কানেক্ট করতে হবে তখনই আসলে তুমি নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারবা হ্যাঁ তোমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে এর জন্য দুইটা জিনিস লাগবে একসাথে লাগবে হ্যাঁ ওকে তো আমাদের একটু আগে যেটা বললাম আমাদের এখানে লাস্ট যেটা ছিল রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টস এবং এটার পরে আমাদের সফটওয়্যারের ডিজাইন করতে হয় এবং যে ডিজাইনটা আমরা করি ওইটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হয় হ্যাঁ তো আমাদের ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন এগুলো হচ্ছে ক্লোজলি রিলেটেড হ্যাঁ এবং ইন্টারলিভ একটা একটার সাথে সম্পর্কিত ওকে তো আমরা ডিজাইন প্রসেসে কি কি ডিজাইন আছে এই ছবির মধ্যে আমরা একটু দেখে ফেলতে পারি হ্যাঁ তো দেখো রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন যেটা আমাদের হাতে ছিল আগের ছবিটার লাস্ট আউটপুট রিকোয়ারমেন্ট যে স্পেসিফিকেশন বা রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টেশন তো এখান থেকে আমরা আসলে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন বা একটা অ্যাবস্ট্রাক স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে পারি হুম তো আর্কিটেকচারাল ডিজাইন থেকে আমরা ইন্টারফেস ডিজাইন চিন্তা করতে পারি 
चुप कर बस सामने क्लियर डिजाइनिंग मोस्टलिंग तो सब गो डिजाइन डाटा स्ट्रक्चर तुम डिजाइन करते तुम्हें डिक्लेयर करवा टाइप की तुम जो इच्छा मत डाटा स्ट्रक्चर यूज करो टोटल सिसटेम स्लो हो जाए तो तुम्हें डिजाइन करते कोड करवा तुम्हें डेस्क्रिपन डिजाइन खोलामेला काउंसिल जिसमें 
কিছু গ্রুপ কিছু স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ এরা বেশিরভাগ সময় ড্রপার এবং এদের বিভিন্ন ধরনের ইন্টেনশন থাকে এবং এরা আসলে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় অনেকগুলো ইন্টেনশন নিয়ে এরকম কিছু অল্প স্টুডেন্ট আছে আবার কিছু স্টুডেন্ট আছে না বুঝে পরে ওই গ্রুপের সাথে অ্যাড হয়ে যায় পরবর্তীতে এবং সে একটা লুপের মধ্যে পড়ে যায় তার অনেক ড্রপ হয় ফেল হয় বা বিভিন্ন ধরনের কাজে সে ইনভলভ হয়ে যায় এবং সে তার মতো করে লাইফটাকে এনজয় করতে থাকে তাদের কিন্তু মেইন টার্গেট ওই চার বছরের কোর্স শেষ করে জবে সে স্যাটেল হবে বা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হবে এটা না হ্যাঁ সে বুঝে হোক না বুঝে হোক বিভিন্ন কাজে এঙ্গেজ হয়ে গেছে তো তোমরা ফার্স্ট ইয়ার এবং আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করবো না হুম আমরা টিচাররা কখনো স্টুডেন্টদের খারাপ চাই না আমরা চাই আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করুক এবং আমাদের স্টুডেন্টরা ঠিক চার বছরের মধ্যে পাশ করে যাবে এবং এরা অনেক ভালো করবে এবং এর জন্য আমরা যেটা করি তোমাদের কিছু গাইড দিই কিছু গাইড করি এবং আসলে শেখাটা প্র্যাকটিসটা এক্সপ্লোর করাটা স্টুডেন্টদেরই করতে হবে না স্টুডেন্টরাই করে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না তো মেইন যে জিনিস হ্যাঁ এই যে ধরো হ্যাঁ পরীক্ষা দিব না আমরা এই বেস আমরা এই গ্রুপ আমরা এইটা সমস্যা এইটা সমস্যা এটা এখন আর বলার সুযোগ নাই হ্যাঁ স্টুডেন্টরা বলছে একসময় ডেটা দিতে হবে ইউনিভার্সিটি ডেটা দেওয়া ট্রাই করছে ইভেন বলছে ডিভাইস দিতে হবে গভর্নমেন্ট এখানে কিছু সার্ভিস প্রোভাইড দেওয়া ট্রাই করছে তারপরেও কিছু প্রবলেম যে থাকবে না সেটা আমরা বলি না হ্যাঁ কারণ আমাদের রিসোর্সের লিমিটেশন আছে কিন্তু তোমার স্কোপ তোমার যে অপরচুনিটি এটা তো তোমাকে ইউজ করতে হবে হম যে মানে আমাদের এই এই যে লিমিটেড রিসোর্স ইউজ করে হ্যাঁ তোমার তুমি যদি অনেক দূর সামনে যেতে পারো এরকম যদি একটা স্কোপ থাকে তাহলে ওটা তোমাকে ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো এ কারণে আমরা বলবো তোমরা আহ এই ধরনের কথা একেবারেই পাত্তা দিবা না এবং তোমরা চিন্তা করবা যে কিভাবে তোমরা সামনের দিকে যাইতে পারো ভালো রেজাল্ট করতে পারো হ্যাঁ এবং আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আর যে স্টুডেন্ট এরা কিন্তু হ্যাঁ অল্প কিছু স্টুডেন্ট হয়তো মিস গাইড করে থাকতে পারে কিন্তু মেজর হ্যাঁ যেটার সংখ্যা মোর দেন নাইনটি হ্যাঁ এরা কিন্তু ঠিকই ওই প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে হ্যাঁ যেমন ধরো ফোর্থ ফোর ওয়ান এরা ইন্টার্নশিপ ইন্টার্নশিপ শেষ করে আসছে এখন ওরা সিরিয়াসলি ফোর টোর ক্লাস করতেছে তাদের থিসিস প্রজেক্ট করতেছে এবং এরা ছয় মাসের মধ্যে এরা ই করে যাবে অনেকেই হ্যাঁ এখানে জবে জয়েন করে ফেলছে হ্যাঁ ধরো এরা ছয় মাস ইন্টার্নি করে আসছে হ্যাঁ একে কেউ ধরো ফিফটিন থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড করে টাকা পাইছে এবং অনেকেই এরা অফার পেয়ে গেছে এরা জাস্ট শেষ করবে তারপরে ঢুকে যাবে আমি যদি থার্ড ইয়ার কথা বলি এরা জাস্ট ওয়েট করতেছে এই টু যখন দেখে যে তার কেরিয়ার একদম সামনে যেটা অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা এটা চিন্তাই করতে পারে না কিন্তু সফটওয়্যার ইভেন কম্পিউটার সায়েন্স না কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ফোর টু তে গেলে তারপরে সে ওই যে ইন্ডাস্ট্রির একটা গন্ধ তার কাছে আসে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের থ্রি টু তেই চলে আসে আমি বলবো যে তোমরা এদিক সেদিক না গিয়ে সরাসরি হ্যাঁ তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিতে হবে কোর্স করতে হবে কমপ্লিট করতে হবে এবং আমরা ডিপার্টমেন্ট টিচার ইনস্টিটিউট তোমাদেরকে গাইড করব এবং তোমাদের কে যথেষ্ট সময় দিয়ে এবং রিল্যাক্স ওয়েতে কম করে সিলেবাস দিয়ে আমরা এই যে এগুলো তোমাদের যে পরীক্ষাগুলো আমরা নেব হ্যাঁ বলো স্যার আমাদের স্যার আসলে স্যার এটা স্যার সমস্যা না কারণ আমরা স্যার আমাদের যে সব কোর্স টিচাররা স্যার এখন মানে আমাদের বলছে এই তারা যদি আমাদের মনে করেন অ্যাসাইনমেন্ট দেয় বা কুইজ দেয় এটা আমাদের কথা হয়েছে স্যারদের সাথে তারা দিবে বলছেন স্যার এটা আমরা পারবো স্যার কিন্তু স্যার বলতেছে যে এই ওয়ান ওয়ান টু এরটা শেষ হওয়ার পরে আর কি ওয়ান ওয়ান এরটা নেওয়া শুরু হবে 
ঠিক আছে স্যার কিন্তু আমরা তো স্যার ওয়ান ওয়ান তো স্যার আপনি একটু বলছিলেন স্যার আমাদের এলো ই ক্লাস হবে আর কি রিভিউ একটু ক্লাস হবে আর অনেক দিন ধরে স্যার চর্চার মাঝেও নাই স্যার আর এই কম সময়ের মধ্যে স্যার দুই সেমিস্টারের টা নেওয়া স্যার একটু টাফ হয়ে যায় স্যার তো এইটাই একটু স্যার মেইন সমস্যা হ্যাঁ এ তোমার যে বক্তব্য পুরো পলিটিক্যাল বুঝতে পারছো এবং যারা এই ধরনের পলিটিক্যাল বেশি বেশি বক্তব্য চিন্তা ভাবনা করে তারাই ধরা খায় বুঝতে পারছো এবং আমি আশা করব তুমি যে ই করবা চিন্তা ভাবনাটা হ্যাঁ পজিটিভলি করতে হবে বুঝতে পারছো স্যার এটা তো সবাই বলতেছিল স্যার না না আমি বলি আমি একটু আগে বললাম যে আমরা খুবই লিবারেল এবং আমরা স্টুডেন্টদের যে সুবিধা অসুবিধা সবকিছু মাথায় রেখে এমন ভাবে তোমাদেরকে মানে টাচ দিব যেটা তুমি এফোর্ড করতে পারো এটা আমি বললাম না ঠিক এক মিনিট আগে আমার কথা বোঝা গেছে আমি তো বলছি এই কথা নাকি তো এখানে মানে পারবা না এটা পারবো না সেটা পারবো না তোমাকে তো এটা বলা হয় না তুমি চারটা চারটার একসাথে পরে আমাকে একটা পরীক্ষা দাও একটা অ্যাসাইনমেন্ট দাও বা এটা করো সেটা করো এটা না স্যার আমরা মানে বলতাছিলাম যদি স্যার একটু টাইম দেয়া করা হয়তো স্যার তাহলে স্যার ওয়ান টু এর গুলো স্যার আমরা নিতে পারতাম যদি আর একটু স্যার শুনো তোমাকে কি কোনো ডেট দেয়া হইছে না আমাদের বলছে স্যার এই যে ডিসেম্বরের 15 তারিখের মাসে স্যার মানে দুই এখন তোমাকে ডিসেম্বরের 15 তারিখ আর দেড় মাস আছে তো তোমাদের এই যে রিঅ্যাকশন এই স্টাইলটি তো খারাপ এই স্টুডেন্ট গুলো যারা খায় এবং আমরা আশা করব তোমরা পড়াশোনা ওরিয়েন্টেড হবা তুমি সব সময় প্রিপারেশন থাকবে এবং তুমি এই প্রশ্নটা তখন করতে পারতাম যদি তোমাকে একটা পরীক্ষা ডেট দিতাম একটা সিলেবাস দিতে পারতাম তখন যদি বলতো স্যার এটা বড় হয়ে গেছে এটা তো আমার রিভিউ লাগবে তখন ওই কোশ্চেনটা ছিল লজিক্যাল কিন্তু কোনো কিছু ছাড়াই যখন এরকম বক্তব্য দেয়া হয় তখন আমরা কিন্তু এই স্টুডেন্টদের ব্যাপারে কনফিউজ হয়ে যাই আমার কথা বুঝতে পারছো এখন ওই যে তুমি সিয়ার হিসেবে হয়তো অনেকের কথা এটা বলছো কিন্তু যারা তোমাকে এই কথা বলছে আমি সরাসরি তাদেরকে বলতেছি বি পজিটিভ হ্যাঁ তোমরা মানে এইটা এইভাবে চিন্তা করো যে তোমাকে শিখতে হবে টিচাররা তোমাদেরকে গাইড করতেছে এবং তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না হ্যাঁ এবং তোমরা ফিজিক্যালি ক্লাস করলে যে পরিমাণ সুবিধা তোমরা পাইতা এখন অনলাইনে তার থেকে বেশি বেনিফিটেড হবা তোমরা হ্যাঁ মানে এই যে এইটা হচ্ছে পজিটিভ থিঙ্কিং পজিটিভ চিন্তা ভাবনা আর বাকি যেগুলো সবগুলো হচ্ছে গুজামিল হ্যাঁ কোনো ই নাই লজিক নাই হম যে এই কি হবে না হবে এর মধ্যে কি হবে তোমার হাতে এখনো দেড় মাস সময় তোমাকে কোনো টাস্কই দেওয়া হইলো না তোমাকে কোনো পরীক্ষার ডেটও দিলাম না আগে রিয়েকশন হচ্ছে এটা তো মিনিংলেস হ্যাঁ কারো কোনো কথা থাকলে বলো তো স্যার এবার স্যার আপনি কিভাবে স্যার 40 নম্বরের পরীক্ষাটা নেওয়ার চিন্তা করছেন স্যার এটা একটু আমার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হুম প্রশ্ন করো হ্যাঁ স্যার আমরা কি স্যার যখন স্যার আমাদের ওই যে ঈদের আগে স্যার রোজার ঈদের আগে আমাদের স্যার যখন স্যার মিটিং হলো স্যার परीक्षा पढ़ा प्रश्न दीब सात दिन पर आगे दिन प्रश्न दीब पर दिन तुम्हारे प्रश्न सल्व कर जमा दीबा पर दिन जो जमा देवा घंटा पर तुम्हारा जो जिन जमा दिस तुम्हें लिखे दिसो जेटार कपि तुम्हारे स्कैन कर पाठा देवा यार ऊपर भाईवा निब হ্যাঁ তো এরকম যদি একটা প্রস্তাব আমি দেই তারপরেও যদি কেউ বলে স্যার এটা আমি পারি না এটা আমি করি না বুঝতে পারছো তাহলে তো এটা কোয়াইট আনএক্সপেক্টেড 
না স্যার এগুলাই স্যার আমাদের কোনো সমস্যা হবে না স্যার আশা করি কিন্তু স্যার আমাদের সমস্যা ওইটাই স্যার যে আমরা যেহেতু স্যার 11 এর টা থেকে একটু দূরে আছে তো স্যার সেটা নিয়ে একটু ভয় পাচ্ছি যদি সময় না পাই সেটাই আচ্ছা ওই যে आंसर নিয়ে মানে একেবারে কাল্পনিক কথাবার্তা এগুলো তো এগুলো কোনো যুক্তি নাই তো যদি সময় না পাই তোমাকে এখন তো আমি বলি নাই যে এটা করো এটা করো এটা করো মানে এত কিছু করো এখন বলতে কিছু বলা হইছে মানে স্যার অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে বা স্যারদের কথা শুনে আর কি যা ধারণা করছিস না না তুমি অন্য ডিপার্টমেন্ট অন্য ইয়ে তুমি করবে কেন কেস বাই কেস তুমি চিন্তা করবা মানে একটা কেস এরকম তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম তো হতেই পারে মনে করো তুমি আমার কোর্স করতেছো এখানে আমার সাথে দুইটা কোর্স তাই না ডেসক্রিপশন মেথডস তারপরে এখানে ইন্ট্রোডাকশন টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি এক কেস নিয়ে তুমি দেখো কি হচ্ছে আরেকজন টিচারের স্টাইল একটু डिफरेंट হতে পারে তুমি তখন ওইটা ইয়ে করবা কিন্তু তোমাকে তো এটা এই করে ম্যানেজ করে শিখতে হবে আমার কথা বুঝতে পারছো আমি তোমাদের তোমাকে বলি যদি এইটা এই প্যান্ডেমিক না হতো তোমাদের একটা সেমিস্টার কি হয়ে যেত না পরীক্ষা হয়ে যেত না সেমিস্টার ফাইনাল এবং এই সেমিস্টার ফাইনালে মনে করো তোমাদের একটা কি কোর্স আছে ম্যাথমেটিক্স কোর্স আছে না জি স্যার ওকে ম্যাথমেটিক্স কোর্সে তোমাদের যদি 50 জন স্টুডেন্ট থাকে এখানে হয়তো 15টা ড্রপ 10টা ফেল হ্যাঁ পাস করতে 20টা থেকে 25টা আমার কথা যদি তুমি বিশ্বাস না করো তোমাদের ইমিডিয়েট সিনিয়র বেসদের কি জিজ্ঞাসা করো যে গত বছরের ম্যাথমেটিক্সে কয়টা পাস করেছে কয়টা ফেল করেছে কয়টা ড্রপ দিয়েছে তার উপরের বেসকে জিজ্ঞাসা করো এবং তুমি যদি কম্পিউটার সায়েন্সে যাও ওদের এখানে এই সমস্ত কোর্সে ফেল ড্রপের সংখ্যা 70% 30% পাস করে আমার কথা বুঝতে পারছো যদি বিশ্বাস না হয় এটা ভেরিফাই করো হ্যাঁ তুমি সফট ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ভেরিফাই ভ্যালিডেশন ভেরিফিকেশন দুইটাই করতে হবে তো এখন আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে নিশ্চিত করে বলতে পারি এই সিচুয়েশনে এই ব্যাপারটা হবে না হ্যাঁ এখানে আমার ধারণা একেবারে অল্প কিছু দুষ্ট স্টুডেন্ট ছাড়া 90% স্টুডেন্ট শুধু পাস করবেই না ভালো করে পাস করবে কারণ সে রিল্যাক্স সে বাসায় বসে সে কিছু স্টুডেন্ট আছে আমি নিশ্চিত टीचर मत कर परीक्षा गुलाबर्चुनेटा परीक्षा এই সেমিস্টারে আর কি স্যার একটা কোর্স স্যার স্যার এখনো আর কি ক্লাস ক্লাস মানে কিছু হয় না স্যার একটা হ্যাঁ ওই উনি ওটার সাথেই করতে হবে তোমার ওই যে স্যার কন্টাক্ট করা হয়েছিল স্যার হ্যাঁ ওই স্যার বলে যে আমরা যখন সময় হবে তখন আপনাকে তোমার সাথে যোগাযোগ করব আর ওটা স্যার আছে ফিজিক্স ল্যাব স্যার ল্যাব তো স্যার অনলাইনে কেমনে হবে ও ল্যাব অনলাইনে হবে না শুনো ল্যাব না স্যার স্যার সোশ্যালজি ক্লাস আছে সোশ্যালজি স্যার সোশ্যালজি ওকে না সোশ্যালজি স্যার সাথে তুমি স্যার এর সাথে স্যার असुविधा परीक्षा चिंता करते
দেখতে হবে তখন ধরো ওই কিছু কিছু প্রবলেম হয়তো আসবে ওইখানে আমরা ডিসকাস করতে পারবো কেস বাই কেস যেন ওইটা আমরা আটকে না যাই সামনে যাইতে পারি হুম मानते ग्रुप करो समय शेष परीक्षार बेपारे डिजाइन विभिन्न डिजाइन मडल तैरि करते माइक्रोसफ्टिजिओं मडल बुझानोल तुम दुकान गेसो हाँ तुम कस्टमर गला दुकानदार गोल बन स्टेट डाक दिशा बडी पास छोट छोट दाग दिशे हाथ मैं 
প্রথম যে ডিজাইনটা করতে হয় ওটাকে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম বলে এরকম আমাদের প্রচুর ইউজ কেস ডায়াগ্রাম হবে এবং এক একটা ছবি দেখে বুঝে যাবে এখানে আসলে কি 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 ঘটনা ঘটতেছে তো আমরা দেখো একটা হিস্ট্রি থেকে একটা উপন্যাস থেকে আমরা একটা কিছু সুন্দর সুন্দর ছবির দিকে চলে যাচ্ছি ইউজ কেস ডায়াগ্রামের দিকে চলে যাচ্ছি তো শুরুতে একটা লাইনে বা একটা প্যারাগ্রাফে একটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম হয় এবং এখানে প্রচুর রিটার্ন ইউজ কেস ডায়াগ্রাম হয় এটাকে রিভাইস করার পরে একটা প্রজেক্টে দেখা দেখা যাবে সব মিলে হ্যাঁ কখনো কখনো দশটা বা সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট হলে এটা তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম হবে তো যদি এরকম তিরিশটা বা দশটা ইউজ কেস ডায়াগ্রাম আমি প্রিন্ট করি যারা এক্সপার্ট তাদের হাতে দিলে না এই ফুল সিস্টেম সম্বন্ধে সে একটা ধারণা পেয়ে যাবে তো এখন ইউজ কেস ডায়াগ্রাম অ্যানালাইসিস করে তারপরে আরো বিভিন্ন ধরনের সে কাজ করবে অবজেক্ট মডেল সিকুয়েন্স মডেল সিকুয়েন্স মডেল মানে হচ্ছে কোন কাজের পরে কি কাজ হয় স্টেট ট্রানজেকশন মডেল স্ট্রাকচারাল মডেল ডেটা ফ্লো মডেল তো এই সবগুলো মডেল তোমাদের এই সিলেবাসে নাই হ্যাঁ এটা আমরা পরের বছরে মানে টু ওয়ানে যখন আমরা উঠবো তখন প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ওই যে আমাদের ওইখানে একটা ল্যাব কোর্স আছে হ্যাঁ ওইখানে ইউএমএল ডিটেলস পড়ানো হবে তো এখানে যে অনেকগুলো ডিজাইন আছে এই জিনিসগুলো শুধু তোমরা একটু জেনে রাখো এবং এই যে এই ডিজাইনগুলোর পরে আলটিমেটলি শেষে আরো কিছু ডিজাইন আছে যেগুলো হচ্ছে যেটাই হচ্ছে ডিজাইন পার্টের লাস্ট সেটা হচ্ছে ইউজ কেস ডায়াগ্রাম সরি ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন আর একটু হচ্ছে ডেটেবেস ডিজাইন তারপরে তো ওগুলো আরো ডিটেলস আরো পরে তোমরা আরো রিয়েলাইজ করতে পারবা যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি ওগুলো পড়বো তো আমরা এখান থেকে দেখলাম যে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন থেকে আমাদের আসলে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি করতে হবে এবং এই ডিজাইন করার পরের পার্টটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ডিভাগিং প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ডিভাগিং দেখো প্রথমে আমরা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করছি তারপরে আমরা হ্যাঁ কি করলাম ডিজাইন করলাম এখন হচ্ছে প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ডিভাইন মানে তোমার যে ডিজাইন এই যে ট্রান্সলেটিং এর ডিজাইন ইন্টু এ প্রোগ্রাম তোমার ডিজাইনটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে যেন ইউজারের কাছে থেকে ইনপুট নিয়ে প্রসেসিং করে আউটপুট দিতে পারে হম তো এইভাবে আসলে এবং প্রোগ্রামার যে কাজগুলো করতেছে এগুলোকে তার প্রত্যেকটা লাইন হ্যাঁ লাইনকে তাকে ডিভাগ করতে হবে যে আসলে তার স্টেপ গুলো হ্যাঁ তার এইগুলো ডিক্লেয়ার করা তার এই কোড গুলো লেখা হ্যাঁ তার যে ইনপুট দিয়ে আউটপুট আসার কথা সে যে ফর্মুলা গুলো লিখছে এগুলো ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা হ্যাঁ তার লজিক গুলো ঠিক আছে কিনা এগুলো আবার ডিভাগিং করে দেখতে হয় তোমরা এই প্রোগ্রামিং অ্যান্ড ডিভাগিং এই দুই শব্দের সাথে পরিচিত তো আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে জিনিসটা মানে একটু আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে ঠিক আগে স্টেপে আমাদের কিছু ডিজাইন ছিল এই ডিজাইনটাকে আমরা এখন হ্যাঁ একটা প্রোগ্রামিং করবো এবং এটা ডিভাগিং করে দেখবো তো ডিবাগিং এর এখানে একটা প্রসেস দেখাইছে সে কিভাবে আসলে ডিব্যাগ করবে দেখো ডিব্যাগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যারোর লোকেট করা লোকেট অ্যারোর তারপরে আবার এই যে অ্যারোরটা বের করা হয়েছে এই অ্যারোরটাকে কিভাবে রিপেয়ার করবে ওটাকে আবার ডিজাইন করতে হবে হম ডিজাইন অ্যারোর রিপেয়ার কিভাবে সে রিপেয়ার করবে এখন এই ডিজাইন করার পরে কারণ তুমি দেখলা আর কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে এটা একটা চেঞ্জ করে ফেললা এটা হতে পারে তুমি যে চেঞ্জ করছো এটা আগেরটার থেকে আরো বড় বাঘ তৈরি হয়ে গেছে বড় প্রবলেম তৈরি হয়ে গেছে এ কারণে আগে একটা ডিজাইন করে তারপরে করতে হবে তারপরে ডিজাইন করার পরে এটাকে রিপেয়ার করা এবং রিপেয়ার করার পরে আবার ফুল সিস্টেমটাকে রিটেস্ট করা যে আসলেই প্রবলেমটা ফিক্স হইলো কিনা হম সলভ হইলো কিনা হ্যাঁ বাঘটা ফিক্স হইলো কিনা হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে একটা ফর্মাল ওয়ে তো এখন দেখো তোমরা যদি এই ছবিটা তোমাদের সামনে না থাকতো আর যদি বলা হইতো যে তুমি কিভাবে ডিবাগ করবা তুমি কিন্তু বলে যেতা আমি স্যার এটা লাইন বাই লাইন যাবো এটা একটা এরর থাকবে এটাকে আমি সলভ করার চেষ্টা করব তোমার কোনো ফর্মাল ওয়ে নাই তুমি মাঝখানে কি করছো কোনো ডকুমেন্টেশন নাই কিভাবে রিপেয়ার করছো এটা কোথাও লেখ নাই শেষ এমন গড্ডুগুলো লাগছে তুমি আগের জায়গায় ফেরত আসতে পারো না হম তো এই কারণে আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কি করবে প্রত্যেকটা কাজ ফর্মালি করবে প্রত্যেকটা কাজের ডকুমেন্টেশন থাকবে প্রত্যেকটা কাজের একটা ডিজাইন একটা প্রসেস থাকবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিবাগিং প্রসেস তো আমাদের সফটওয়্যার ভ্যালিডেশন 
তো ভ্যালিডেশন এর জন্য আমাদের ভেরিফিকেশন আরেকটা শব্দ চলে আসে হ্যাঁ ভেরিফিকেশন তো ভেরিফিকেশন আগে করতে হয় এই কারণে কারণ তুমি যে কাজটা করতেছো এই কাজটা ঠিক আছে কিনা বুঝতে পারছো এটাকে এটাকে ভেরিফিকেশন বলে তোমার এই কাজটা ঠিক আছে কিনা আর ভ্যালিডেশন হচ্ছে তুমি যে কাজটা করে ফেলছো হুম আচ্ছা একটা মিনিট আমি তো একটু ক্লাসে আসি হ্যালো তানি কেউ মানে ফোন করছে একটু বলো তো একটু পরে আমি নিজেই অন্য মাঝখানে মনে হয় তোমরা আমার কথা শুনো নাই তাই না আরেকটা জিনিস তোমরা ই করতে পারো সেটা হচ্ছে যে ক্লাসের টাইম তোমরা যদি মনে করো চেঞ্জ করবা হ্যাঁ এটা করা যাবে কারণ আগে একটা অন্যরকম সিচুয়েশন ছিল এখন যেহেতু আস্তে আস্তে সবকিছু ইজি হচ্ছে তোমরা যদি মনে করো দিনের বেলা ক্লাস করবা এবং সবার সুবিধা হয় আমি এটা সুইচ করতে পারবো সমস্যা নেই হ্যাঁ তোমরা এটা একটু আলোচনা করে বিজনকে বলে দিও হ্যাঁ বিজন পরে আমার সাথে ওটা কন্ট্যাক্ট করবে না হ্যাঁ এটা ধরো বিকেলবেলা তিনটার দিকে হইলে ভালো তিনটা সাড়ে তিনটা যদি তোমরা দিনের বেলা যেতে চাও হ্যাঁ এটা ই করে ওর সাথে ই করে ওকে জানায় দেবো ঠিক আছে জি স্যার ওকে তো আমরা ওই ভেরিফিকেশন ভ্যালিডেশন যেটা বলতেছিলাম ভেরিফিকেশন আগে আমরা আসলে এই কাজটা করি যে অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা ঠিক কাজ করতেছি কিনা আর পরে আমি যখন একটা কোডিং বা করি হ্যাঁ এইটাকে আবার ভ্যালিডেট করতে হয় হ্যাঁ ফর एग्जांपल তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখছো ইউজার কাছ থেকে সে একটা ডেট অফ বার্থ নেবে নিয়ে ডেট অফ ইজে রাখবে এর জন্য তুমি প্রোগ্রাম লিখছো এখন ডেট অফ বার্থ সে যে নিচ্ছে হ্যাঁ সে আসলে এটা ভ্যালিডেশন বলতে বোঝায় একটা এক্সাক্ট একটা ফরম্যাটে মানে ডেটের ফরম্যাটে সে নেবে সে মনে করো ডেটের জায়গায় এ বি সি ডি এফ জি লিখে দিল হ্যাঁ তুমি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখছো এ বি সি ডি এফ জি ওইটাকে ইনপুট হিসেবে নিয়ে ওইটা ডেটা বেজে সেভ করে রাখতেছো পরবর্তীতে তো আমি ডেট হিসেবে এটাকে কোয়েরি করতে পারবো না তো এটাকে বলে ভ্যালিডেশন আমার কথা বুঝতে পারছো মানে ওটাকে আগেই চেক করা যেন সে ডেট ইনপুট দেয় এবং ওই ইনপুট যদি ডেট না হয় তাহলে ওটা এন্ট্রি হবে না হ্যাঁ তো আমাদের আসলে ওই ভ্যালিডেশন ভ্যারিফিকেশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো আমাদের টেস্টিং সিস্টেম টেস্টিং হ্যাঁ অনেক ধরনের টেস্টিং আছে টেস্টিং নিয়ে আলাদা একটা চ্যাপ্টারই আছে তো আমরা ওইখানে ওটার ডিটেলস কথা বলবো না হ্যাঁ তো আমরা এই টেস্টিং এই যে দু একটা টেস্টিং এর নাম জাস্ট আমরা বলতেছি কম্পোনেন্ট টেস্টিং সিস্টেম টেস্টিং অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং যেহেতু আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে আমরা ওগুলোকে পড়ে নেব না এই ইউনিট টেস্টিং সিস্টেম টেস্টিং অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং হুম এইটাকে আচ্ছা আজকে আমি এখানে এখানে শেষ করে দিচ্ছি হ্যাঁ আর টেস্টিং যেহেতু দিতে চলে আসছে নেক্সট ক্লাসে আমি টেস্টিং থেকে আবার শুরু করবো না যদিও আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে কিন্তু এখানে যেহেতু আসছে আমি একটু ডিটেলস বলে দেবো না তো আমি তোমাদেরকে আমাদের আজকে যে লেকচারটা আমরা পড়লাম এটা হচ্ছে লেকচার ফাইভ ওকে গত ক্লাসে আমরা যেটা পড়ছিলাম সেটা ছিল লেকচার ফোর হুম ওকে তো আমি তোমাদেরকে একটা টাস্ক দিচ্ছি এই এক সপ্তাহ তোমরা এই লেকচার ফোর এর যে কন্টেন্ট গুলো আছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে তোমরা পড়বা দেখে তো লেকচার ফোর এ কোনো অসুবিধা আছে কিনা এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রসেস মডেল গুলো আরেকটা মিনিট লেকচার থ্রিতে কি আছে সফটওয়্যার মিক্স 
सम्भार सामने शनिवार लिखते मल्टीप्लैसे टवर्क चले जाए दीसी मन कर शुद्ध स्लैड थे पढ़े हाँ आसले से